สแตมป์รูปสี่เหลี่ยมเผินผ้ากว้าง30มิลลิเมตรยาว51มิลลิเมตรปลุกรูรูปวงกลมรอบสแตมป์รูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1มิลลิเมตรแต่ละรูอยู่ห่างเท่ากันต้องการปลุกจำนวนรูน้อยที่สุดต้องปลุกทั้งหมดกี่รูเงื่อนไขในการปลุกรูคือแต่ละรูจะต้องอยู่ห่างเท่ากันและจำนวนรูจะต้องน้อยที่สุดให้ดีเป็นระยะห่างระหว่างรูสมมติว่าแต่ละรูอยู่ห่างกัน d มิลลิเมตร d คือระยะทางที่วัดจากจุดศูนย์กลางของรูหนึ่งไปยังจุดศูนย์กลางของอีกรูหนึ่งสแตมป์กว้าง30มิลลิเมตรนำความยาว30มิลลิเมตรมาแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนยาว d มิลลิเมตร d จะต้องหาร30ลงตัวไม่มีเศษเหลือจากการหารเพื่อให้รูแต่ละรูอยู่ห่างเท่าๆกันด้านยาวของสแตมป์ยาว51มิลลิเมตรถ้านำ51มิลลิเมตรมาแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันส่วนละ d มิลลิเมตร d จะต้องหาร51ลงตัวด้วยเพื่อให้ระยะห่างระหว่างรูบนด้านยาวเท่ากับระยะห่างระหว่างรูบนด้านกว้างระยะห่างระหว่างรูจะมีความสัมพันธ์กับจำนวนรูถ้าระยะห่างมากขึ้นจำนวนรูจะน้อยลงถ้าต้องการจำนวนรูน้อยที่สุดก็ต้องปลุกให้ระยะห่างระหว่างรูมากที่สุด d จะต้องเป็นตัวเลขที่มากที่สุดที่หาร30และ51ลงตัวดังนั้น d ก็คือหอละมอของ30และ51วิธีหาหอละมอมี3วิธีคือวิธีแยกตัวประกอบวิธีหาด้วยตัวประกอบร่วมแล้วก็วิธีของยูคลิดนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้ใน3วิธีนี้จะได้คำตอบเท่ากันให้เลือก1วิธีที่ตัวเองถนัดมากที่สุดแต่ในที่นี้จะเฉลยให้ดูทั้ง3วิธีวิธีแรกหาหอละมอของ30และ51โดยวิธีแยกตัวประกอบนำ30มาแยกตัวประกอบให้เป็นจำนวนเฉพาะ30แยกตัวประกอบเป็นจำนวนเฉพาะได้3คูณ2คูณ5นำ51มาแยกตัวประกอบเป็นจำนวนเฉพาะ51จะเท่ากับ3คูณ17ให้ดูจำนวนเฉพาะที่เหมือนกันในที่นี้คือ3ถ้ามีมากกว่า1ตัวให้นำมาคูณกันแต่ในที่นี้มีอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นหอละมอก,ก็คือ3วิธีที่2หาหอละมอของ30และ51โดยหารด้วยตัวประกอบร่วมนำ30และ51มาตั้งหาตัวเลขที่หาร30และ51ลงตัวมาหารตัวที่หาร30และ51ลงตัวก็คือตัวประกอบร่วมของ30และ51 3. หาร30ได้10 3. หาร51ได้17มีตัวอื่นอีกไหมที่หาร10และ17ลงตัวถ้ามีให้นำมาหารแล้วก็นำตัวหารทั้งหมดคูณกันจะได้เป็นหอละมอในที่นี้ไม่มีแล้วมีอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นหอละมอก็คือ3วิธีที่3หาหอละมอของ30และ51โดยวิธียูคลิดให้นำ30และ51มาตั้งจากนั้นแบ่งตัวเลขเป็น2ช่องนำตัวน้อยไปหารตัวมากก็คือนำ30ไปหาร51ให้หาผลหารที่เป็นจำนวนเต็มเสร็จให้ตัดทิ้ง30หาร51ได้1ครั้ง2ครั้งไม่ได้เพราะถ้า2ครั้ง3คูณ2ได้60เกิน51ละผลหารคือ1ตัดเศษทิ้งจากนั้นนำ30ไปคูณผลหาร30คูณ1ได้30นำผลคูณมาลบออก51ลบ30ได้21นำ21มาหาร30 21หาร30ได้หนึ่งครั้งนำ21ไปคูณ1 21คูณ1ได้21นำมาลบออก30ลบ21ได้9ตรงนี้จบหนึ่งรอบ
รอบที่2ทํา3แบบเดิมก็คือนําตัวซ้ายไปหารตัวขวานํา9ไปหาร21ได้2ครั้งนํา9มาคูณ2 9 2 18นํา18ไปลบ21ผลลบคือ3นํา3กลับขึ้นไปหาร9ตรงนี้หารลงตัวพอดีได้ผลหารคือ3นํา3ไปคูณ3ได้ผลคูณคือ9 9ลบ9ได้0วิธีการหารแบบยูคลิดนั้นจะทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งหารลงตัวตัวที่หารลงตัวคือหอละมอหอละมอเท่ากับ3หมายถึงจุดศูนย์กลางของแต่ละรูอยู่ห่างกัน3มมมตรถ้าปลุกรูให้จุดศูนย์กลางของแต่ละรูอยู่ห่างกัน3มมตรจะปลุกได้ทั้งหมดกี่รูสแตมกว้าง30มมตรถ้านำด้านกว้างมาแบ่งเป็นส่วนแต่ละส่วนยาว3มมตรจะแบ่งได้กี่ส่วนด้านกว้างจะแบ่งได้10ส่วน10ส่วนก็เกิดแบ่งเป็นช่องช่องตรงนี้ได้10ช่องจำนวนช่องจะสัมพันธ์กับจำนวนรูรูที่อยู่ตรงมุมทั้ง4มุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูที่ใช้ร่วมกันระหว่างด้านกว้างและด้านยาวหมายถึงถ้ามองด้านยาวรูนี้ก็ถือว่าเป็นรูที่อยู่บนด้านยาวถ้ามองด้านกว้างรูนี้ก็ถือว่าเป็นรูที่อยู่บนด้านกว้างเพราะฉะนั้นสี่รูนี้ออกไปก่อนยังไม่นับถ้าเส้นตรงเส้นนี้แทนความยาวด้านกว้างของสแตมรูที่มุมคือรูที่อยู่ทางปลายของเส้นตรงสองเส้นสองรูนี้ไม่นับถ้าแบ่งเส้นตรงออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันจะมีจุดแบ่งหนึ่งจุดนั่นคือจะต้องเจาะหนึ่งรูทำนองเดียวกันถ้าต้องการแบ่งเส้นตรงเส้นนี้ออกเป็น3ส่วนเท่าเท่ากันจะมีจุดแบ่ง2จุดนั่นแสดงว่าจะต้องเจาะ2รูจำนวนรูกับจำนวนส่วนของเส้นตรงจะมีความสัมพันธ์กันให้สังเกตว่าจำนวนรูจะน้อยกว่าจำนวนส่วนถ้า2ส่วนจะใช้1รูถ้า3ส่วนจะใช้2รูจำนวนรูจะน้อยกว่าจำนวนส่วนอยู่หนึ่งหรือเขียนเป็นสูตรได้ว่าถ้าแบ่งเส้นตรงออกเป็น n ส่วนจะต้องใช้ n ลบหนึ่งรูถ้าแบ่งเป็น10ส่วนจะต้องใช้10ลบหนึ่งก็คือ9รูด้านกว้างของสแตมถูกแบ่งเป็น10ส่วนนั่นแสดงว่าจำนวนรูด้านกว้างคือ9รูโดยไม่รวมรูที่อยู่ตรงมุมของสแตมด้านยาวของสแตมยาว51มมตรนำ51มมตรมาแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนยาว3มมตรแบ่งได้17ส่วนตามสูตรที่สรุปไว้ถ้าแบ่ง n ส่วนจะต้องใช้ n ลบ1รูถ้าแบ่งเป็น17ส่วนก็จะต้องใช้16รูด้านยาวของสแตมปลุกได้16รูจำนวนรูทั้งหมดจะเท่ากับจำนวนรูที่อยู่ทางด้านกว้าง2ด้านด้านละ9รู2ด้านก็คือ9คูณ2จำนวนรูที่อยู่ทางด้านยาวด้านละ16รู2ด้านก็คือ16คูณ2บวกกับมุมอีก4มุมมุมละรู9คูณ2ได้18 16คูณ2ได้32จำนวนรูทั้งหมดคือ54รูคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลขที่4